తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పక్కన కరోనా విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో మున్సిపాలిటీల్లో పెద్ద ఎత్తున సీజనల్ వ్యాధులపై దండయాత్ర అనే కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రస్తుతం బొల్లారం మున్సిపాలిటీ ప్రాంతంలో ఉన్నాం బొల్లారం మున్సిపాలిటీలో ఇక్కడ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులందరూ అధికారులందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉధృతంగా తీసుకువెళ్లేందుకు చర్చిస్తూ ఉన్నారు మనతో పాటు చైర్మన్ ఉన్నారు రోజారాణి గారు మేడంతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది సీజనల్ వ్యాధులను అరికట్టేందుకు చాలా కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది అధికారుల మీద ఉంది ఎలాంటి కార్యక్రమాలు సాగుతూ ఉన్నాయి బొల్లారం మున్సిపాలిటీలు అంటే ఏం చెప్తారు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు రోజారాణి బొల్లారం మున్సిపాలిటీ చైర్పర్సన్ అయితే ఈరోజు మన మున్సిపల్ మంత్రి గారు ఏదైతే మంచి సందేశం మాకు ఇచ్చారో దాన్ని వాళ్ళ సందేశం మేరకు మేము ఈరోజు పది గంటల పది నిమిషాలకి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మరి లార్వా పునరుత్పత్తి చెందకుండా ఈ ప్రోగ్రాము అయితే ఎక్కడైతే వాటర్ నిలిచి ఉంటాయో అలాంటి ప్లేసెస్ అన్నీ మనం క్లీన్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ దోమ లార్వాను ఉత్పత్తి పునరుత్పత్తి కాకుండా దాన్ని అరికడితే మన సీజనల్ వ్యాధులు కూడా రాకుండా ఉంటాయని మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది తెలియజేస్తూ మరి మేము కూడా పాటిస్తూ మరి ఈ ముందుగానే మమ్మల్ని అప్రమితం చేసినందుకు మరి మంత్రి గారికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు చెప్తూ మరి మేము ప్రతి ఒక్కరం కూడా అందరికీ తెలిసేటట్టు చేస్తూ వార్డులల్లా తిరుగుతూ మరి ఎక్కడ కూడా స్టాక్ వాటర్ లేకుండా దీన్ని అరికట్టడానికి పూర్తి సాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాం మేము మరి ఈ వర్షాలు ఏవైతే పడుతున్నాయో ముందుగానే దానివల్ల కూడా కొంత నష్టం ఉంది కొంత లాభం ఉంది అయితే మరి వ్యాధులు రాకుండా సీజనల్ వ్యాధులు అనేది మరి డెంగ్యూ జ్వరం కానీ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ కానీ మరి ఇలాంటివి అన్నీ వస్తాయి మరి దానికి ముందుగానే మనం పరిశుభ్రతతో ఉన్నట్టయితే అన్నిటికీ కూడా దూరం ఉంటాము ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కరోనా ఉంది ఈ కరోనా ఏంటంటే మన జాగ్రత్తలు మనం ఉంటే మన దగ్గరికి రాదు మనం మనం పరిశుభ్రతతో ఉంటూ మనుషులకి దూరంగా ఉంటూ సోషల్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే మెయింటైన్ చేస్తామో మరి దానివల్ల కూడా మనము ఎంతో జాగ్రత్తగా మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు ఇతరులను కాపాడవచ్చు మరి దీనికి అందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు కొంతవరకు మేము తిరిగి చెప్పడం కూడా మరి జరుగుతుంది ఎక్కడికక్కడ శానిటేషన్ విషయంలో కూడా మరి చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవడం జరుగుతుంది కొంత కొంత ఏదైతే మిగులుతుందో అది కూడా జనాలకు మరి తెలియజేస్తూ వాళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కల కానీ రోడ్లపైన కానీ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకోమని అంటే ఎక్కడ వాళ్ళు గుర్తించిన ప్లేస్ ఏదన్నా ఉంటే వాళ్ళు క్లీన్ చేయని ప్లేస్ ఏదన్నా ఉంటే మాకు తెలియజేస్తే మేము అది చేయిస్తాము మరి ప్రతి వార్డులో కూడా వెళ్ళి ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది కొన్ని చోట్ల ఆరోపణలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కౌన్సిలర్లు అందరూ పెద్దగా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనట్లేదని చెప్పి ఒక ఆరోపణ వినిపిస్తుంది మరి బొల్లారం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో కౌన్సిలర్లు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ డివిజన్లో ఎలా తిరుగుతూ ఉన్నారు ప్రజలకు ఎలాంటి అవగాహన కల్పిస్తూ ఉన్నారు కరోనాపై అంటే ఏం చెప్తారు ఇక్కడైతే వేరే మున్సిపాలిటీలలో మాకు తెలియదు కానీ ఈ మున్సిపాలిటీలో అయితే ప్రతి వార్డు కౌన్సిలర్ మాత్రము కంపల్సరీ వెళ్తున్నారు వాళ్ళను వాళ్ళను కరోనా పైన అన్ని అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది ఎట్లాగే లాక్డౌన్లో ఇంట్లో ఉంటే కూడా వాళ్ళకు కావాల్సిన సామాగ్రి కూడా ఇస్తూ మరి అందరినీ సహకరిస్తూ వాళ్ళతో మేము ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ మాత్రం ఏ కౌన్సిలర్ అట్లా చేయడం లేదు రైట్ మనతో పాటు ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్ ఉన్నారు సార్ పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు బొల్లారం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఎలా సాగుతున్నాయంటే ఏం చెప్తారు అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు కేశవరామ్ యాక్చువల్ డిస్టిక్ట్ బీసీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ బట్ ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్గా ఇక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్నాను గౌరవ పురపాలక శాఖ మినిస్టర్ గారు కేటీఆర్ గారు నిన్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తూ మాకు ఒక సందేశం ఇచ్చారు ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ప్రతి ఆదివారము పది గంటలకు పది నిమిషాలు ఈ పది నిమిషాలు కనుక ప్రతి ఇంట్లో ఎవరం వాళ్ళము శుభ్రం చేసుకుంటే శుభ్రం చేసుకుంటే అంటే లైక్ వర్షం పడ్డప్పుడు ఎన్నో రకాలుగా మన ఇంటి పరిసరాల్లో ఎన్నో వస్తువులు ఉంటాయి లైక్ వాటర్ కంటైనర్ కావచ్చు మడ్ పాట్స్ కావచ్చు లేకపోతే వేరే బిందెలు కావచ్చు పాడ పాడైపోయిన రబ్బర్ ట్యూబ్స్ కావచ్చు టైర్లు కావచ్చు ఇలాంటి వాటిలో వాటర్ స్టాగ్నెంట్ అయ్యి లార్వాలు అనేది పునరుత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది కాకుండా దీనివల్ల ఏంటంటే మలేరియా డెంగ్యూ మరి ఇతర వ్యాధులు రాకుండా చేయడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మెసేజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని ఈరోజు మన మున్సిపాలిటీ బొల్లారంలో గౌరవ చైర్మన్ గారితోటి గౌరవ కౌన్సిలర్ అందరితోటి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు చాలా మంచి స్పందన ఉంది ఈ యొక్క సందేశాన్ని ప్రతి వాళ్ళు మేము తీసుకెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాము బొల్లారంలో డెంగ్
చేసిన కృషి చేసి బొల్లారంని ఆరోగ్యమైన బొల్లారంగా స్వచ్ఛమైన ఆరోగ్య బొల్లారంగా హరిత బొల్లారంగా చేయడానికి మేము మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాము మరి దీని అందరూ మా మున్సిపల్ సిబ్బందితో బిల్ కట్టర్ కావచ్చు లేకపోతే మా సెంటర్ వర్కర్స్ కావచ్చు గార్బేజ్ కలెక్షన్ కావచ్చు అందరితో అందరి సహకారంతో డోర్ టు డోర్ ఈ మెసేజ్ పంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము రాబోయే రోజుల్లో ఈ వ్యాధులు అరికట్టడానికి ప్రయత్నం చేసి ఈ బొల్లారంని ఆరోగ్యమైన ఆరోగ్యవంతమైన బొల్లారంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ చివరిగా చెప్పండి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది ఎవరైతే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మాస్కులు లేకుండా తిరిగితే వెయ్యి రూపాయల వరకు జరిమానా విధించే వెసులుబాటును అయితే మున్సిపాలిటీలు కల్పించింది మరేంటి చాలామంది మేము వచ్చినప్పుడు చూసాం మాస్కులు లేకుండా తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అలాంటి వాళ్ళ మీద ఏమైనా చర్యలు ఉండబోతూ ఉన్నాయా అంటే ఏం చెప్తారు చివరిగా వాస్తవం అండి గవర్నమెంట్ ఆదేశానుసారము ఎవరైతే లాక్డౌన్ ఈ సమయం ఈ పీరియడ్లో ఎవరైతే మాస్క్ లేకుండా తిరుగుతారో ఎవరైతే పాదచారం మాస్క్ లేకుండా తిరుగుతారో ఎవరైతే బైక్ మీద ఇద్దరేసి తిరుగుతారో ఎవరైతే కారులో అనవసరంగా తిరుగుతారో వాళ్ళందరిపైన ఒక అంటే ఫైన్ అనేది ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది ఆ రకంగా మళ్ళీ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కొంచెం సడన్ ప్లేన్ తర్వాత కూడా ఎవరైతే మాస్క్ లేకుండా తిరుగుతారో వాళ్ళపైన వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున ఫైన్ ఏమని చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఎవరైతే గూడ్స్ అమ్ముతారో ఎవరైతే సర్వీస్ చేస్తున్నారో లైక్ షాప్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకే షాప్ కావచ్చు అవుట్ కూడా యాడ్ అండ్ ఈవెంట్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించకుండా తర్వాత మాస్క్ లేకుండా వస్తే అక్కడ ఒక బోర్డు పెట్టాము నో మాస్క్ నో గుడ్స్ నో సర్వీస్ అని చెప్పి చేయడం జరిగింది మరి ఆ రకంగా ఎవరైనా దీన్ని ఉల్లంఘిస్తే కనుక వాళ్ళపైన వెయ్యి రూపాయలు మేము ఫైన్ ఇస్తూ ఉన్నాము ఈ రకంగా ఈ యాజ్ అండ్ డేట్ దాదాపు ఒక అరవై వేల పైన ఫైన్ వేయడం జరిగింది ఏదైతే బొల్లారం మున్సిపాలిటీలో పెద్ద ఎత్తున కరోనా లాక్డౌన్ని కూడా అమలు చేస్తూ ఉన్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా ఆరెంజ్ జోన్లో ఉన్నప్పటికీ ఎవరైతే మాస్కులు లేకుండా రోడ్ల మీదకి వస్తారో వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నాం అదేవిధంగా వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చైర్మన్తో పాటు కమిషనర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ జాని భాషతో గోపీకృష్ణ న్యూస్ సిక్స్టీన్ బొల్లారం మున్సిపాలిటీ ను